快让我见娘娘！娘娘，皇上派了奴才和另外两个人来，要杖杀绿篱。我就觉得今天这事儿没完，一直提心吊胆的。皇上回到大明宫，就把茶碗瓷瓶全都摔了，像是还不解气，就突然要下令杖杀绿篱。娘娘，您千万要救救绿篱，奴才没有能耐，除了报个信儿，什么也做不了。要是绿篱没了，奴才也活不了了。别慌，都别慌，让我好好想想。娘娘，这本就是奴婢惹的祸，奴婢自该去领罪。娘娘再也不肯为奴婢和皇上起争执，只是以后没有奴婢在您身边，您一定要照顾好自己，莫再倔强，莫再自苦，莫再……停，强攻我。如果我能保住绿篱，你可否愿意帮我？娘娘，您说。一会儿，你一定要好茶好水的招待好那两个人，把他们死死的扣在我宫中。如果问起来，就说我还在睡觉，一切都要等我睡醒之后再说。娘娘放心，这点抹杀人的本事，奴才还是有的。绿篱，赶紧收拾东西，跟我出宫。娘娘，你不是要带着我私奔吧？你想得美，赶紧跟我走。这事不光是为了你，也为了我自己。皇后娘娘，赶快去把赵王给我叫出来！皇后娘娘，赵王现在不能见你。让开！皇后娘娘，皇后娘娘，你现在不能进去！让开！你你不能进去！皇后娘娘，皇后娘娘，赵王，参见皇后娘娘。别跪了，赶紧去把你家主子叫出来见我。赵王殿下昨夜里宿醉头疼，身子还未缓过来，实在是无法见人的。少跟我来这套！你什么宿醉头疼？就是不想出来见我！赵王，赵王，你要不出来，老子把你这里拆了！皇后娘娘，你不能进！你不能进！皇后娘娘，你不能进！皇后娘娘，你不能进！皇后娘娘，你不能进！皇后娘娘，你不能进！皇后娘娘，你不能进！皇后娘娘，你不能进！皇后娘娘，你不能进！皇后娘娘，你不能进！皇后娘娘，你不能进！皇后娘娘，你不能进！皇后娘娘，你不能进！皇后娘娘，你不能进！皇后娘娘，你不能进！皇后娘娘，你不能进！皇后娘娘，你不能进！皇后娘娘，你不能进！皇后娘娘，你不能进！皇后娘娘，你不能进！皇后娘娘，你不能进！皇后娘娘，你不能进！皇后娘娘，你不能进！皇后娘娘，你不能进！皇后娘娘，你不能进！皇后娘娘，你不能进！皇后娘娘，你不能进！皇后娘娘，你不能进！皇后娘娘，你不能进！你这个面纱干嘛呀？怎么才来？还不是你的好侍女绿篱祖宗的杰作，我算是毁了相了。您还偏偏这个时候逼我出来见人，脸上挂个彩而已嘛。哪个纯爷们脸上身上没道疤呀？这叫有男人味儿。我很有男人味儿，并且我还是个纯爷们儿，不需要靠那些花里胡哨的东西来伪装自己。你纯爷们，纯爷们为什么还会做出那种蝇营狗苟、卑鄙虚伪的事儿啊？我做什么了？我做什么了？我做什么了？说吧，这事儿怎么办？这事儿，嗨，没事儿，我是纯爷们。不跟女人斤斤计较，我这点小伤过些时日就好了。皇后娘娘不必担心。我担心个毛啊！我是问你，你坏了我侍女清白这事儿，该怎么办？我，嗯，啊，坏了她的清白。晚上的时候，不是你在凉亭里坏了她的清白吗？不然你脸上的那些伤是怎么来的？是我自己挠的，行了吧？我认栽。娘娘，这事不怨赵王殿下，他喝多了，做了什么，恐怕自己都不知道了吧？千错万错都是奴婢的错，是奴婢没有拼死抗争，才出了这样一个结果。这
丫头的清白算是让你给毁了。皇上今天就派人来我宫里了，说是要杖杀了他。哎，那那那那那那那，咱们平时关系也不错。嗯。到底怎么回事？您想让我怎么着？您直接跟我说。娶了她。娶了她。娘娘，您要是让我去帮着求情，我二话不说，我现在立马就去。可是您让我娶了绿离，这恐怕……恐怕这情你是请不下来的。你丫是个二婚，你前妻是个绿茶婊，你能找着绿离这样的好姑娘，不算亏了。反正今天您算是讹上我了，娘娘，您这实在是为难臣呐、啊嗯。这事儿呢？就算你帮我个忙，我成你个情，日后咱俩指不上谁能求上谁呢。若你要视而不见，绿离死了，我给他拉个垫背的。那您这是在威胁我的性命了？<笑>你是个王爷，我能拿你怎么办呢？不过这幽兰殿里，好像还住着这么一位啊。你说我要对他做点什么，也不是什么难事儿。嗨，娘娘，这个我恨他恨得入骨。我为什么要为了他的生死而为难自己呢？哼。既然如此，那咱们也没什么可废话的了。告辞。哎，我答应你。太皇太后驾到！你们怎么还不跪下？快，跪下！快！你们这是干什么呀？大半夜的都不睡觉，赶紧都起来吧。嗯。这是谁呀？打扮的如此怪异，啊，绿王，绿王，啊，赵王，赵王有事儿找您。老二啊，这面纱怎么能是你戴的？你说你堂堂一个七尺男儿，整天打扮的娘里娘气，就算是你有特殊癖好，你也不能自甘堕落，破罐子破摔啊。回皇祖母的话，苏儿由于机遇成疾，内分泌失调，脸上起了疹子。老二，你何时才能不再为江氏的事情伤怀呀、啊？回皇祖母的话，苏儿的情伤并非因为江氏，而是另有其人。谁呀、啊？哪家的姑娘啊？她的名字就叫做绿梨。皇祖母恕罪，都怪鹏鹏没有看管好自己的侍女。此事都是臣的过错，怎么能怪皇后娘娘呢？<笑>哪里哪里。希望皇祖母成全。何错之有？哀家高兴还来不及呢。哀家正在为老二的事情伤怀，老二自己就把问题解决了。哎呀，绿篱，平身，抬起头来。这丫头不错啊，绿梨姓绿，又爱穿绿衣服，老二爱戴绿帽子，他们俩是绝配啊！是啊，他们俩都绿到一块儿去了。皇后娘娘，老二身边也缺个体己的人，要不你就把这丫头赏了他。既然皇祖母都已经开了金口，赵王又喜欢这小丫头，我就答应了。好，哀家明天就宣旨。把绿离纳给赵王为妻。绿离这身份是不是也低了点儿？从明天起，就是如人之位吧。谢太皇太后恩典。起来吧。起来。皇祖母，绿离呢是侍女出身，所以我恳请皇祖母，能不能把绿离放在我身边多待几天，再学习学习。老二不急，哀家是无所谓。老二。你怎么看、啊？皇祖母不急。
不急。娘娘，你可算回来了。绿篱算是保住了。奴才就知道娘娘足智多谋，是用了什么法子？强公公，我对不起你。我让皇祖母把绿篱赐给赵王了。那不是一下我插在了？哎呀，为偏变成赵王。要不是娘娘放下脸面想出这个法子，我现在只有死路一条了。我当然是希望你活着，只是你出去一趟才回来，就成了赵王的人，我一时半会儿接受不了，我先去茅草谷会儿。强公公，办完正事再过。是。你去告诉皇上派来的那两个人，就说绿篱已经被太皇太后赐给了赵王，要杀要剐，管他老人家要去。是，娘娘。好好的绿篱，怎么就上了赵王的贼船了呢？星星，哪一颗是你，哪一颗是我呀？<笑>